நிலவில் தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட விக்ரம் லேண்டர் இருக்கும் இடம் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது நிலவில் தரை இறங்கி ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வதற்காக இஸ்ரோவால் அனுப்பப்பட்ட சந்திராய டூ விண்கல திட்டம் கடைசி நேரத்தில் பின்னடவை சந்தித்தது நிலவில் தரையிறங்க வேண்டிய விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் தரைப்பகுதியில் இருந்து வெறும் இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை திட்டமிட்டபடியே சிறப்பாக செயல்பட்டது ஆனால் அதன் பிறகு விக்ரம் லேண்டரில் இருந்து தரை கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கான தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் எதிர்பார்த்தபடியே ஆர்பிட்டர் எடுத்த புகைப்படம் மூலம் தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட விக்ரம் லேண்டரின் இருப்பிடம் இன்று கண்டறியப்பட்டது இதன் மூலம் விஞ்ஞானிகள் தற்போது விக்ரம் லேண்டருடனான தகவல் தொடர்பை உருவாக்க தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கடந்த இரண்டு வாரங்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த மூத்த வழக்கறிஞர் ராம்ஜித் மலானி இன்று காலை அவரது இல்லத்தில் காலமானார் மும்பை பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப்படிப்பை முடித்த ராம்ஜித் மலானி உயர்நீதிமன்றங்களிலும் உச்சநீதிமன்றத்திலும் பல்வேறு முக்கியமான வழக்குகளில் வாதாடியுள்ளார் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வழக்கில் கனிமொழிக்காகவும் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் ஜெயலலிதாவுக்காகவும் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் ஏழு தமிழர்களுக்காகவும் ராம்ஜெத் மலானி வாதாடியுள்ளார் அரசியலிலும் கால் பதித்த இவர் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் அமைச்சரவையில் சட்டத்துறை அமைச்சராகவும் இருந்துள்ளார் இதையடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் தனது பொது வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற ராம்ஜெத் மலானி இன்று தனது தொண்ணூத்தி வயதில் காலமானார் தெலங்கானா மாநில ஆளுநராக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இன்று ஆளுநர் பதவியேற்பதற்காக ஹைதராபாத் சென்ற நிலையில் அங்கு அவரை அம்மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் விமான நிலையத்தில் வரவேற்றனர் இதையடுத்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்ற தமிழிசை சவுந்தரராஜன் காவல்துறையினர் அளித்த அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் அதன் பிறகு ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரகுவேந்திர சிங் சவுகான் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க தெலுங்கானாவின் முதல் பெண் ஆளுநராக தமிழிசை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தங்கமணி வேலுமணி தேமுதிகவிலிருந்து பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் சுதீஷ் ஏ சி சண்முகம் சரத்குமார் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இன்று நள்ளிரவு முதல் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் பதினொன்றாம் தேதி பரமக்குடியில் இமானுவேல் சேகர நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது இதையொட்டி அங்கு வருகை தரும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து முத்துராமலிங்க தேவரின் குரு பூஜையும் வரவுள்ளதால் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் பாதுகாப்பு காரணம் கருதி ஆட்சியர் வீரராகவராவ் அம்மாவட்டத்தில் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் மேற்கிந்திய தீவுகள் சென்றதற்கு நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோருவதாக பிசிசிஐயின் நோட்டீஸுக்கு கிரிக்கெட் வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் பதிலளித்துள்ளார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தினேஷ் கார்த்திக் கரீபியன் பிரீமியர் லீக் தொடரில் ஷாருக்கானுக்கு சொந்தமான ஷின்பேக்கோ நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் விளம்பர நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு சென்றிருந்தார் அப்போது அந்த அணியின் வீரர்கள் அறையில் தினேஷ் கார்த்திக் அமர்ந்திருப்பது போல் படங்கள் வெளியாகின இதையடுத்து இது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டு தினேஷ் கார்த்திக்கு பிசிசிஐ நோட்டீஸ் அனுப்பியது இதற்கு பதிலளித்துள்ள தினேஷ் கார்த்திக் மேற்கிந்திய தீவுகளில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக தான் செல்லவில்லை என்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் பிரண்டர் மெக்கலம் அழைத்ததால் தான் தான் அங்கு சென்றதாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளார் மேலும் இதற்கான நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்